ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விப்ரஜேஷ் ஆட்டோ ட்ரெண்ட் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நான் டாடா இன்ட்ராவுடைய வி ஃபிஃப்டியோடு தான் இருக்கேன் இந்த வி ஃபிஃப்டியை நம்ம ஆல்ரெடி ஹைதராபாத்தில் ஓட்டியிருக்கோமே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எஸ் ஆமாம் இருந்தாலும் இது வந்து மறுபடியும் ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ தான் பட் இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ கிடையாது நார்மல் ரிவ்யூ வீடியோ கிடையாது இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் மைலேஜ் டெஸ்ட் அப்படின்னு தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த டாடா இன்ட்ரா வி ஃபிஃப்டி இங்கே கோயம்புத்தூர் கொடிஷியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் போயிட்டு திரும்பவும் நூறு கிலோமீட்டர் திரும்பி வர போகிறோம் ஒரு ப்ராப்பர் மைலேஜ் டெஸ்ட்டுக்காக போகும்போது ஃபுல் டேங்க் டீசல் பண்ணிவிட்டு தான் போக போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக லோடு இல்லாமல் இந்த வண்டியை ஓட்டுறதுங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த வண்டியை வந்து ஒரு ஃபுல் லோடோட மைலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு விஷயம் ஸோ இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி கிலோ மதிப்புள்ள ஒரு எழுபது வாட்டர் டேங்க் வச்சுருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக ஆயிரத்தி நானூறு கிலோவோட இந்த வண்டி எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் மைலேஜ் தருதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ரியல் டைமில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டிரைவுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அவசியம் எங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன் நான் இதே போல் மைலேஜ் டெஸ்ட் டீடைல் ரிவ்யூஸ் அண்ட் வேரியன்ட் ரிவ்யூஸ் கார்ஸ் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் இது எல்லா வண்டிகளுடைய டீடைல் ரிவ்யூஸ் நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் என்றைக்குமே எங்களை மோட்டிவேட்டடாக வைக்கிறது அதனால் இந்த வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர்லேயும் எங்களை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க இப்போ டிரைவ் உள்ளே போவோமா இன்றைக்கி நமக்கு இந்த இன்ட்ரா வி ஃபிஃப்டி வழங்கியிருக்கிறது யூஆர்டி மோட்டர்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் டாடா மோட்டர்ஸ் கமர்ஷியல் ஷோரூம் கோயம்புத்தூர் இப்போதைக்கு இன்ட்ரா ரேஞ்சிலேயே இருக்கிறதுலே பெரிய வண்டி தான் இந்த இன்ட்ரா வி ஃபிஃப்டி மீதி வேரியன்ஸை விட எல்லாமே அதிகமாக தருது அதாவது பவர் கெப்பாசிட்டி லோட் பாடி சைஸ் மற்றும் மெக்கானிக்கல் அப்கிரேட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இது பெஸ்ட்டாக இருக்குது புதிய மஹிந்திரா பொலிரோ மேக்ஸ் போன்ற பிக்அப் ட்ரக்கோட போட்டி போடுது ஆனால் அதை விட பெட்டரான கெப்பாசிட்டி தருது அதாவது இந்த வண்டிக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ பேலோட் கெப்பாசிட்டி இருக்கு இருக்கிறதுலே நீளமான லோடிங் பே அதாவது ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஃபீட் நீளமான லோட் பாடி தருது இன்னைக்கு இந்த மைலேஜ் டெஸ்ட்டுக்காக இந்த இன்ட்ரா வி ஃபிஃப்டியில் ஃபுல் லோடு ஏற்றுறோம் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிற லோடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபது பிளாஸ்டிக் வாட்டர் கேன்ஸ் இதில் ஒவ்வொரு வாட்டர் கேனும் இருபது கிலோ வெயிட் இருக்கு லோடிங் பேவுடைய கெப்பாசிட்டி விட அதிகமாகவே ஏற்றியிருக்கோம் ஸோ டோட்டலாக ஆயிரத்தி நானூறு கிலோ பேலோடோட ரெண்டு ஆக்குபன்ஸ் போக போகிறோம் எண்ணெயும் சேர்த்து அடுத்து ஃபியூல் ஸ்டேஷனுக்கு போவோம் இந்த இன்ட்ரா வி ஃபிஃப்டிக்கு முப்பத்தி அஞ்சு லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் இருக்கு ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இந்த வண்டியில ஆல்ரெடி அஞ்சு லிட்டர் டீசல் இருக்கு ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் அக்யூரேட்டான மைலேஜ் டெஸ்ட்டுக்கு டிரைவ் முடிச்சுட்டு திரும்ப இதே பங்குக்கு இதே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ரீஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியா வச்சிருக்கோம் எஸ் இப்போ டீசல் ஃபில் பண்ணியாச்சு முப்பது புள்ளி நாலு ரெண்டு லிட்டர் டீசல் ஃபில் பண்ணியிருக்கு ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் மேலும் எப்பவும் போல ட்ரிப் மீட்டரை ஜீரோ பண்ணிட்டேன் ட்ரிப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு வழியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா கருமத்தம்பட்டி தாண்டுறோம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தாண்டுறோம் ஆக்சுவலி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மைலேஜ் டிரைவ் பொறுத்தவரை நாங்கள் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் போனோம்னு ஐடியா ஸோ அதாவது கோயம்புத்தூர்லேருந்து நூறு கிலோமீட்டர் திரும்பி வரது நூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னா வந்து எங்கே எக்ஸாக்டான பாயிண்ட்டில் திரும்புவோன்னு கேட்டிங்கன்னா பவானியில் பவானியில் பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்டி டாடா மோட்டர்ஸோடைய ஒரு பிரான்ச் இருக்குது ஆஃபீஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பிரான்ச் அந்த ஆஃபீஸ் வரைக்கும் போயிட்டு அப்புறம் திரும்பி வர மாதிரி தான் ஐடியா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா யூஆர்டி டாட்டாவிலேருந்து நம்ம கூட சசிகுமார் அவர் இருக்கார் ஸோ இவர் வந்து யா நான் சொல்கிறவங்க அவசியம் இல்லை அவரே சொல்லுவார் சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்டி மோட்டர்ஸில் நாலு வருஷமாக நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எஸ்சிபி செக்மெண்ட் ஸ்மால் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இன்ட்ரா வி ஃபிஃப்டி இது வந்து டாடா மோட்டர்ஸோட பெரிய மைக்கிள் தான் நான் நினைக்கிறேன் பட் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தொம்பது ஹெச்பி ஹை பவர் பிஹெச்பி வர்ற வண்டி பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இது நாங்கள் இப்போ நானும் சாரும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு பேலோடு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேலோடு எடுத்துகிட்டு வாட்டர் கேன் எழுபது வாட்டர் கேன் கொண்டு பவானி எங்கள் ய
காமா தான் இருக்கு கூலா தான் இருக்கு வெல் லோட் இல்லாதப்போ பாத்தீங்கன்னா பேக்ல ஆப்வியஸ்லி தூக்கி அடிக்கதா செய்ய லீஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் தான் பட்டை தான் போட்டுருக்காங்க பின்னாடி பட் இப்போ லோட் வச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்ப்ளைண்டா இருக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு வேன் போன்ற ஃபீல் தான் இருக்கே தவிர கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் மாதிரி இல்லை அதுவே வந்து ரொம்ப ரிலீ ரொம்ப ரிலீவிங்காக ரிவீலிங்காகவும் இருக்குது ஸோ டிரைவிங் பொறுத்த வரையும் சரி இந்த என்ஜின் ரொம்பவே கேப்பபிளாக இருக்குது இந்த ஆயிரத்தி நானூறு கிலோ வச்சுட்டு இந்த ரோடில் நான் வந்து ஆக்சிலரேட் பண்ணோம்னாலுமே பிக்கப் ஈஸியாக தான் எடுத்து கொடுக்குது என்ஜின் நாய்ஸ் பெருசாக இல்லை அதே சமயம் நல்லா தான் போகுதுங்க இப்போ நான் எழுபதில் எழுபத்தி மூணில் ஓட்டிகிட்ருக்கேன் இந்த வண்டியை அப்படி இருந்துமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது ஸோ இட்ஸ் நாட் பேட் நான் கூட நினச்சேன் சரி எப்படா நூறு கிலோமீட்ரு அப்படின்னு யோசித்தேன் பட் இப்படி ஒரு வண்டி கிடச்சா எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை கேபினில் தாராளமான ஸ்பேஸ் இருக்குது கம்ஃபர்ட் நல்லா இருக்குது எவ்ரி திங் இஸ் குட் ஸோ ஆல் ரைட் இப்போது ஃபர்தராக இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அப்டேட் பண்ணுவோம் என்னென்னா நூறு கிலோமீட்டர் இந்த அவினாசி ரோடு தான் போயிட்டுருக்கோம் அவினாசி தாண்டி பெருந்திரை தாண்டி பவானி போகணும் ஸோ இந்த ரோடு நம்ம எல்லாருக்குமே ஆல்மோஸ்ட் தெரியும் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்குமே புதுசாக அறிமுகப்படுத்த ஒன்றும் இல்லை பொறுமையாக போவோம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் எயிட்டி ஹார்ஸ் பவர் என்ஜினுக்கு நல்ல திறன் இருக்கு ஈஸியா எண்பது கிலோமீட்டர் பர் அவர் டாப் ஸ்பீடு ரீச் பண்ணிடும் ஆனா மைலேஜ்க்காக மட்டும் தான் இந்த வண்டியை த்ரூ அவுட்டா எழுபது கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஸ்பீடு வரைக்கும் லிமிட் பண்ணி ஓட்டிட்டு இருக்கேன் ரிலாக்ஸ் ஆதான் போகுது வண்டி எஸ் ஃபோக்ஸ் இ ரோடு பவானி எல்லாம் தாண்டிட்டோம் இப்போது இந்த வண்டி நூறு கிலோமீட்டர் தொட போகுது அங்கே தான் யூடர்ன் பண்ணலாம்னு ஐடியா வச்சுருக்கோம் ஸோ எஸ் நூறு கிலோமீட்டர் தொட்டுருச்சு இந்த நூறு கிலோமீட்டருக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார் டீசல் மட்டும்தான் குறைஞ்சிருக்கு மீட்டரில் அதனால் ஒரு ஃபுல்லி லோடட் பிக்கப் ட்ரக்குக்கு இது நல்ல மைலேஜ் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் உண்மையான ஆக்சுவல் ரிசல்ட்ஸ் திரும்பி போனதுக்கு அப்புறம் தான் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போது இங்கே யூடர்ன் போட்டு பயணத்தை தொடருவோம் இப்போ நம்ம கிளம்பினதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கோம் இந்த சமயத்தில் தான் ரெண்டாவது பார் குறைஞ்சிருக்கு ஃபியூல் கேஜில் இது ஒரு த்ரூ அவுட் ஹைவே டிரைவ் அதனால் மைலேஜ் நல்லா தான் வரும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சித்தோடு அண்ட் இந்த ரெண்டாவது டோல் பிளாஸா தாண்டி வந்துட்டுருக்கோம் டோலை சுற்றி வந்தோம் ஸோ அதில் அந்த அந்த சுற்றி வர டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிலோமீட்டர் வருது டோட்டலாக இரநூறு கிலோமீட்டர் வரும் ஸோ இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கரெக்டாக நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஓட்டி இருக்கு ஆஸ் ஆஃப் நோ மணி பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஆச்சு ஏழு அஞ்சு டூவர்ட்ஸ் கோயம்புத்தூர் போயிட்டுருக்கோம் இன்னொரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தான் ஸோ இந்த ஐம்பது கிலோமீட்டரும் சலன் போயிடும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா அங்கே பார்த்துருப்பீங்க யூட்டை நடித்தோம் வந்தோம் கொஞ்சம் நேரம் பிரேக் எடுத்தோம் டீ குடித்தோம் அண்ட் அண்ணன்ட்டு கொடுத்துட்டேன் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு சசிகுமாரனை வந்து என்னை விட பெட்டராகவே ஓட்டுவார் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் பொறுத்தவரை நான் காரில் ஓட்டி பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் கமர்ஷியல் வெஹிக்கள்லாம் அவங்க தான் சி எல்லோரும் சீனியர் தான் ஆ ஸோ இந்த வண்டி எப்படின்னா எவ்வாறு இங்கே கால் மேலே கால் போட்டு உட்காண்டிருக்கேன் எனக்கெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை ஜாலியாக வந்துட்டுருக்குறேன் ஸோ அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த கேபினில் பொதுவாக இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூப்பர் ஏஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் கிடையாது ஸோ இதில் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது கம்ஃபர்ட் நல்லாயிருக்கு இன்ஜின் வாய்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இல்லை ஸோ யா உண்மையாகவே இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு டென் சீட்டர் இல்லை டுவெல் சீட்டர் வேன் கொண்டு வந்தாங்க இல்லைங்களே சூப்பராக போகும் நானே புக்கிங் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா இருக்கேன் பட் தெரியல டாடா மோட்டர்ஸ் என்ன ஐடியா வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல 
ஆனால் ஹானஸ்ட்லி சூப்பர் ஏஸை பேஸ் பண்ணி வெஞ்சர் வந்த மாதிரி இந்த வண்டியை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு வேன் வந்துச்சுன்னா இது சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ ரீஃபைன்மெண்ட் இருக்குது பவர் நல்லா இருக்குது பிரேக்கிங் நல்லா இருக்குது கம்ஃபர்ட்டும் நல்லா இருக்குது நான் பேசுனா நானே பேசிகிட்ருக்கேன் குட் ஈவினிங் டீம் பார்த்தீங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி தான் சார் எல்லாமே சொல்லிட்டாரு பட் ட்ரைவ் பண்ணுறக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது எனக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது இந்த வண்டி மேலே நிறைய வெஹிக்கிள் சேல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ மற்ற ப்ராடக்ட் எல்லாம் த்ரீ சிலிண்டர் இன்ஜின் தான் இருக்குது படா தோசிலாம் நம்ம இதில் ஃபோர் சிலிண்டர் இருக்கனால அதிக டார்க் இருக்குது டூ டுவெண்ட்டி நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இருக்கனால ஒன்றரை டன் பே லோடு வச்சு கூட எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் வெஹிக்கிள் எம்டி வெயிட்டில் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ட்ரைவ் ஆகுது நான் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ஓட்டிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் நீங்களும் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள் எப் தேங்க்யூ ஸோ டெஸ்ட் ட்ரைவ் கண்டிப்பாக எந்த வண்டினாலுமே நீங்கள் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க ஆனால் ஆனஸ்ட்லி சொல்கிறேன் இந்த கமர்ஷியல் கேட்டகரியில் இந்த வண்டி நான் அங்கே ஆஃப் ரோடில் ஓட்டும் போதும் சரி அங்கே ஆன் ரோடில் ரெகுலராக ஓட்டும் போதும் சரி இப்போ மைலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணும்போதும் சரி இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இப்போது கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் அதாவது ஸ்மால் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் எந்த விதமான கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆனாலுமே இப்போது இந்த அளவுக்கு ரீஃபைன்மெண்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியில் ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஸோ எஸ் கூடிய சீக்கிரம் எல்லா கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் கார் பண்ணுற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தர வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்பெஷலி டாடா மோட்டர்ஸில் அதெல்லாம் கவனம் செலுத்தி ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி ஏற்கனவே சொன்னேன் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் இப்போ ஓடிருக்கு இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார் குறைஞ்சிருக்கு ஃபியூவல் டேங்க் பொறுத்தவரை ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் மைலேஜ் ஏன்னா இந்த வண்டிக்கு பொறுத்தவரை அட்வான்டேஜ் என்னென்னா லோ அண்ட் டவர் நல்லா இருக்குது செகண்ட் இயர்லேயே வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுக்கிற அளவுக்கு பாட்டம் அண்ட் டார்க் நல்லா இருக்குது என்னுடைய எத்திகா விடவே டார்க் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும்போது ரொம்ப ஸ்பீடு போகணும் பிக்கப்புக்கு டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிலாம் அவசியம் இல்லை ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டிலேயே அஞ்சாவது கேர் போட்டு நிம்மதியாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் நல்ல பவர் என்றைக்குமே இருக்குது ஆல்வேஸ் இருக்குது எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடு வரைக்கும் தான் லிமிட்டு ஆனாலும் அதுக்குள்ளேயே நல்ல டார்க் பேண்ட் இருக்குது ஸோ நல்ல மைலேஜ் தரும் நம்புகிறேன் போய் இன்னும் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தானே போய் முடிச்சுட்டேன் ஐ ஜஸ்ட் அப்டேட் யூ ஸோ மக்களே ஒரு வழியாக எட்டு மணி ஆக போகுது இப்போ கோயம்புத்தூருக்கு உள்ள போயிட்டு இருக்கோம் இந்த வண்டியும் இரநூறு கிலோமீட்டர் தொற்றுச்சு இந்த இரநூறு கிலோமீட்டர் நம்ம டீசல் ஃபில் பண்ண இண்டியன் ஆயில் ஃபியூல் ஸ்டேஷன்ல இருந்து தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ திரும்பவும் அதே டீசல் பம்புக்கு தான் போக போகிறோம் அதே இண்டியன் ஆயில் ஃபியூல் ஸ்டேஷன்ல இதனால மிக அக்யூரேட்டான மைலேஜ் கால்குலேஷன் கிடைக்கும் எப்படியும் என்னுடைய நம்பிக்கையை இந்த வண்டி காப்பாத்தும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஸோ எஸ் பதிமூணு புள்ளி எழுபத்தி அஞ்சு லிட்டர் டீசல் ஃபில் ஆயிருக்கு எங்கே எனது கால்குலேட்டர் ஸோ கணக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கிலோமீட்டர் டிரைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் டீசல் ஸோ டன்டன் இத் த மைலேஜ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் இந்த மைலேஜ் ஒரு சில ப்ரீமியம் எஸ்யூவிஸ் போல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வழியாக இந்த மைலேஜ் டெஸ்ட்டை முடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரா வந்து கரெக்டாக இரநூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கோம் இன்ட்ரா வி ஃபிஃப்டி வித் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் டர்போ டீசல் என்ஜின் எண்பது பிஎஸ் மேக்ஸிமம் பவரும் இரநூத்தி இருபது நியூட் மீட்டர் மேக்ஸிமம் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது இந்த கேட்டகரியிலேயே இருக்கிறதுலே அதிகமாகவும் இருக்குது அதே சமயம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஸ்லோவாகவும் ஓட்டலை எழுபதுலேருந்து எழுபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடு வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சில இடத்துல எண்பது அந்த டாப் ஸ்பீடு வரைக்கும் எல்லாம் போச்சு இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் டீசல் அடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் ரீதியாக ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து கரெக்டாக கால்குலேட் ஆகுது ஸோ ஈஸியாக நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எழுபதுன்னு மெயின்டைன் பண்ணோம்னா ஈஸியாக பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் மைலேஜ் தரவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த கேட்டகரியில் இந்த இன்ட்ரா வி ஃபிஃப்டி உண்மையாகவே நல்ல ஃபியூல் எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு மினி ட்ரக்காக எனக்கு தெரியுது உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் பகிர்ந்துக்கலாம் எனக்கு ட்ரூலி இது ஒரு நல்ல ஆல்ரவுண்டராக தான் தெரிய